সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বিডি চ্যানেল ফোর মাহে রমজান অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা সদকাতুল ফিতর সম্পর্কে আলোচনা করব এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন বিজ্ঞ আলমেদিন হজরত মৌলানা কামাল হুসাইন ফরাইজি সাহেব আমরা প্রথমেই ফরাইজি সাহেবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু আপনাকেও ধন্যবাদ এবং আমার দর্শক শ্রোতাদেরকেও ধন্যবাদ ও মোবারক জানাচ্ছি আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ তো আমাদের যে বিষয় সদকাতুল ফিতর জি তো এই শব্দটা একটু বিশ্লেষণ করে আমাদের উদ্দেশ্য উপস্থাপন করলে ভালো হয় জি এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সদকা শব্দটা এটার অর্থ একবারে সার্বজনীন অর্থ হচ্ছে দান দান করা খয়রাত করা বিলিয়ে দেওয়া আর ফিতনেট ডোনেট ডোনেশন জি আর ফিতর ফিতর শব্দটার অর্থ হচ্ছে একটা স্থানে পৌঁছা সমাপন সমাপ্তি শেষ করা তো সদকাতুল ফিতর এটার আবিদানিক অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে এই শেষ করা রোজা শেষ করার পরে সদকা করা দান করা আর এটাকে কেন সদকাতুল ফেতর বলা হয় এ বিষয়টা এটার পারিবার্ষিক সংজ্ঞাটা একটু বুঝিয়ে বললে ভালো জি জি পারিবার্ষিক সংজ্ঞাটা এটাই যে যেহেতু আমরা সারা দিন রোজা রাখার পরে সন্ধ্যাবেলা ইফতার করি আর মানে রোজা শেষ তখন আমরা ইফতার করি আর মানে কি রোজা সমাপন ইফতার শব্দের অর্থ সমাপন শেষ করা আবার সারা মাস রোজা রাখার পরে আমরা রোজা যেই দিন শেষ তার পর দিন আমরা কি করি ঈদ যেটাকে বলা হয় ঈদ উল ফিতর এর মানে সারা মাসের রোজা শেষ এখন আমরা ঈদ করতেছি আনন্দ করতেছি বা ঈদ শব্দের অর্থ ঘুরে আসা ফিরে আসা তাহলে এতে বোঝা যায় যে রোজা শেষ হওয়ার পরে আমাদের একটা আনন্দ আছে এটাকে বলো ঈদ উল ফেতর ঠিক তেমনিভাবে রোজা শেষ হওয়ার পরে আমাদের সদকা করার আছে দান করার আছে সেটাকে বলা হয় এই সদকাতুল ফেতর এখানে আরেকটা বিষয় আছে আপনার যে জাকাতুল ফিতর জি এভাবেও অনেক কিতাবে আসছে জাকাতুল হ্যাঁ এভাবে সরাসরি হাদিসের মধ্যেই আসছে যে ফারাজা ফারাজা জাকি জাকাতুল ফেতর তাইলে আল্লাহ রাসুল কি করছে জাকাতুল ফেতর ফরজ করেছেন এ বিষয়টা জাকাত আর সদকা দুইটা শব্দ কোরআনের মধ্যে একই অর্থে ব্যবহার হয়েছে অধিকাংশ জায়গায় অধিকাংশ জায়গায় একই অর্থে তাহলে জাকাত আর সদকা এখানে জাকাত বিমা না সদকা তো এখানে জাকাত তারা ওই সদকাতুল ফেতর জি জাকাতটা হলো সম্পদের জাকাত জি আর আমরা যদি সদকাতুল ফিতর এইভাবে বলি যে আমরা যে রোজা রাখলাম রোজা রোজার একটা জাকাত বা রোজার জন্য সদকা করা এটা রোজার উদ্দেশ্যে বলা যায় যেমন রোজার দুইটা উদ্দেশ্য হাদিস থেকে আমরা পাই একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে রোজা দ্বারা যে কুফার অতুল লিসাউ যে এই রোজার কাফার আদায় হ্যাঁ কাফার অতুল লিসাউ যে রোজার কাফার আদায় করা রোজার মধ্যে রোজা ছাড়া মাস রোজা রাখতে আমাদের অনেক ত্রুটি বিচ্যুত হয়ে যায় জানা অজানা ভাবে অনেক কিছু হয় এই ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোর কাফারা হিসাবে এই সদকাতুল ফেতর আদায় করা এটি হলো সদকাতুল ফেতরের এক নাম্বার উদ্দেশ্য এর দুই নাম্বার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে গরিবদেরকেও ধনীদের সাথে এই ঈদের আনন্দের মধ্যে শরিক করান এই দুইটা উদ্দেশ্যে আমরা সদকাতুল ফেতর আদায় করে থাকি হাদিস থেকে আমরা এই দুইটা উদ্দেশ্য পাই আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা আরেকটা বিষয়ে জানবো যে সদকাতুল ফিতরের হুকুমটা কি ইসলামিক শরিয়ার মতে সদকাতুল ফিতর এটা কি ওয়াজিব না ফরজ না এটা কি 
এ বিষয়টা আমরা যদি হাদিসের দিকে আলোকপাত করি তাহলে দেখব যে সহি বুখারির পনেরোশো চার নম্বর হাদিসের মধ্যে আসছে যে ফারদা জাকাত আল ফিতর আল্লাহ রাসুল কি করছে ফারাদা ব্যবহার করছে হ্যাঁ ফারাদা শব্দ ব্যবহার করেছে তো ফারাদা এখানে এই সদকাতুল ফেতরটা আল্লাহ রাসুল বলছে যে ফরজ ফরজ আর এটাকে আমরা যদি মাঝহাবের আলোকে বিচার করি তাহলে দেখা যাবে যে ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম শাফি তাদের তিনজনের মতেই যে ফারদা এবং মানা ওয়াজিবা এটা ওয়াজিব অর্থে আর ফরজ ওয়াজিবের মধ্যে ওই তিন মাঝহাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই একই অর্থ ওয়াজিব অর্থ আবশ্যক আবশ্যক হ্যাঁ সাবদিক করতে এরকম এবং তারা এই ওই মাঝহাব গুলোতে কিতাবের মধ্যে মাঝহাবি কিতাবের মধ্যেও এই অনেক সময় ফরজের জায়গায় ওয়াজিবা শব্দ উল্লেখ করেছে আবার ওয়াজিব ওয়াজিব কখনো ফরজের জায়গায় ওয়াজিব ব্যবহার হ্যাঁ ওয়াজিবের জায়গায় আবার ফরজ ব্যবহার করেছে আর আমাদের হানাফি মাঝহাবে একটু ডিফারেন্স মানে কাছাকাছি ফরজ ওয়াজিব ডিফারেন্স হচ্ছে যেমন আমরা ফিকার কিতাবের মধ্যে পড়েছি যে ফরজ বলা হয় কাকে যেই বিষয়টা কোরআনেও জোর তাগিদ দিয়েছে আবার হাদিসের মধ্যে জোর তাগিদ দিয়েছে ওইটা হইলো ফারজ ফরজ ঠিক আর ওয়াজিব বলা হয় কোনটাকে যে যেটা কোরআনে তাগিদ দিয়েছে কিন্তু হাদিসে তেমন কিছু পাওয়া যায় না তাগিদের অথবা হাদিসে খুব জোর তাগিদ দিয়েছে কোরআনের মধ্যে তেমন জোর তাগিদের পাওয়া যায় না ওইটাকে বলা হয় ওয়াজিব তো এখানে ওয়াজিবের একটা সংজ্ঞা আমার জানা আছে সেটা হলো যে রাসুলে পাক সাল্লাহ সাল্লাম যে কাজটি নিজে করেছেন যে এবং অপরকে সেই কাজে নির্দেশ দিয়েছে নিজে করে নির্দেশ দিয়েছে যে এটা ওয়াজিবের পর্যায়ে জি জি তাহলে এই এইটুকু ব্যবধান এখানে হাদিসের মধ্যে যে ফারাজা ফারাদা জাকাত আল ফিতরি এখানে যে ফারাদা শব্দটা বিমান আল ওয়াজেব আর এটা এটুকু কেন আমরা বলবো আপনি যেখানে বলছেন যে আল্লাহ রাসুল করেছেন এই জায়গায় আমি একটা কথা সংযুক্ত করছি এটা হচ্ছে যে আমরা আলিয়া এবং কৌমি মাতে চাই একটা গুরুত্বপূর্ণ কিতাব পড়ানো হয় নুরুল আনোয়ার এই নুরুল আনোয়ারের মধ্যে কিন্তু আছে যে যে জিনিসটা আমর আল্লাহ মামুল্লাহ জীবন হ্যাঁ এই আমরের এই সতেরোটা প্রয়োগ আছে সতেরোটা প্রয়োগ আছে এর মধ্যে এটা ফরজও হইতে পারে ওয়াজিবও হইতে পারে এমনকি মোস্তাবও হইতে পারে তো এখানে এই আমরটা ফারাজা আর এক হাদিসের মধ্যে আমার শব্দ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব ওয়াজিব আলহামদুলিল্লাহ তো এটা এই সময় সম্পর্কে আপনি একটু বলুন কখন আদায় করা জি জি এ বিষয়ে আমরা যদি বলি আল্লাহ রাসুলের একটা হাদিস আমরা সহি বুখারির পনেরোশো নয় নাম্বার হাদিসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় আল্লাহ রাসুল বলছে যে আমরা বিজ জাকাতে এখানে আবু সাইদ কুদ্রি রাজি আল্লাহ তালা আনহ বর্ণনা করছেন একটা হাদিস আবার আবদুল এবনি উমর রাজি আল্লাহ তালা আনহ তিনিও বর্ণনা করছেন আবদুল এবনি উমর রাজি আল্লাহ তালা আনহতে বর্ণিত হাদিসটি হচ্ছে যে আমরা বিজ জাকাতিল ফিতরি কাবলা কুরুজি নাসি ইলা সলা ঈদের মাঠে যাওয়ার আগে হ্যাঁ তাহলে আব্দুল এবনি উমর বলতেছে যে আল্লাহ রাসুল কি করত যে নির্দেশ দিয়েছে আমার আমার মানে তিনি নির্দেশ দিয়েছে আদেশ করেছেন আমাদেরকে বিজাকাতুল ফিতরে অর্থাৎ এই সৎকাতুল ফেতর বা জাকাতুল ফেতর আদায় করার জন্য কবলা ফুরুজিন নাসি পূর্বে ফুরুজিন নাসি ইলা সলা নামাজে অর্থাৎ ঈদের সলাতে যাওয়ার পূর্বেই ঈদের সলাতে যে আমরা বাহির হই নামাজ পড়ার জন্য তার পূর্বেই আমরা এই সদগাতুল ফেতর আদায় করব এই নির্দেশ আল্লাহ রাসুল দিয়েছে এই পূর্বের মধ্যে তো এটাও আছে একদিন পূর্বে অথবা দুই দিন পূর্বে এটাও তো হইতে এই বিষয়টা যদি আমরা অন্য একটা দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখব অবশ্য একটি হাদিস আছে বুখারির মধ্যে আছে যেটা হচ্ছে বুখারি শরীফের সহি বুখারির পনেরোশো এগারো নম্বর হাদিসের মধ্যে আবদুল এবনি উমর থেকে বর্ণিত যে অকানু ইতুনা কবলাল ফিতরি বি ইউমিন আউ ইউ মাইনি অর্থাৎ ওই আবদুল এবনি উমর এটা তার ব্যক্তিগত আমল যে তিনি অনেক সময় ঈদের একদিন ইউমিন আউ ইউ মাইনি অথবা দুই দিন পূর্বে এই তিনি সদগাতুল ফেতর আদায় করতেন 
কিন্তু আজকে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে তার বাস্তবতার দিকে যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কখন আদায় করতেন বা সমস্ত সাহাবাদের আমল এখানে স্বয়ং আল্লাহ রাসুলের আমল ঈদের সলাতের পূর্বে ঈদের দিন সকালে সদগতুল ফেতর আদায় করতেন এমন কি সমস্ত সাহাবাই কারাম সমস্ত আইমাই কারাম তারা ঈদের দিন সকালে আদায় করতেন আর এখানে আবদুল্লাহ উমর শুধুমাত্র একজন সাহাবের আমল পাওয়া গেছে তবে এই হাদিসটাকে আমরা কোনোভাবে এই পিছিয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এটাকেও আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করতে হবে যে এটাকে এইভাবে বন্টনের সুবিধার্থে হ্যাঁ এটাকে এইভাবে নেওয়া যায় যেমন হাদিসের প্রেক্ষাপট অবশ্যই বিজ্ঞান সম্মত অনেক সময় পরিস্থিতি যেমন বর্তমানে আমরা করোনাকালে করোনা পরিস্থিতি তো এই করোনার সময় মানুষের দোকান পার ব্যবসা বাণিজ্য সকল কিছু বন্ধ এখন মানুষ এই অভাব অনটন বেশি ফিল করতেছে এই অবস্থায় যদি দুই দিন চার দিন আগে তাদের হাতে ফেতুল ফেতরটা দেওয়া যায় তাদের অনেকটা উপকার হবে এটা হইলো এই বিশেষ পরিস্থিতির আলোকেও হাদিসটা বিশ বিবেচনা করলেই আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় আগে দিতে পারি যাতে এই কালে করোনা কালে গরিবেরা উপকৃত হয় এই বিষয়টা হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা বিষয় অবশ্য লক্ষ্য করতে হবে যে আমাদের দেশে কিন্তু প্রচলিত দুই দিন চার দিন আগে দেয় না মানে অনেকে আসে দশ রমজান থেকে দেওয়া শুরু করে পনেরো রমজান বিশ রমজানেই দেওয়া শুরু করে সদগাতুল ফেতর তো এটাকে যদি দেখি যে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে সদগাতুল ফেতরের আবেদানি অর্থ দাবি করে যে ঈদের দিন দেওয়া কারণ সদগাতুল ফেতর অর্থই যে রমজান শেষ হলে রোজা শেষ হওয়ার পরের সদকা তাই না রোজা শেষ হওয়ার আগে আপনি সদকা দেবেন কেন পারিপার্শ্বিক অর্থের দিকে আমরা লক্ষ্য করলে কি রোজা শেষ হওয়ার পরে আর যদি আমরা তার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে এটাকে আমাদের রোজার কাফারা কাফারা তুললি সও রোজার কাফারা তাহলে রোজা এ আমার শেষ হয় নাই তাহলে আপনি এর আগে কাফারা দেওয়া শুরু করছেন তাহলে সামনে রোজাগুলোতে যে ভুল হবে না এটা আপনি কিভাবে বুঝলেন ঠিক এই জন্য তো আজকে সদগাতুল ফেতর আবার আরেকটা কথা এখানে আছে সদগাতুল ফেতর যে ওয়াজিব হয় সদগাতুল ফেতরটা ওয়াজিবত হয় ঈদের দিন সুবে সাদেকের সময় যদি কেউ নেচাবে মাল হয় তাহলে আপনি আরো পনেরো দিন আগে সদগাতুল ফেতর এই ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় যে ইমাম শাফি রাহিম তিনি বলেছেন যে মা গ্রিপ থেকে যে মানে ওই যে রোজা ঈদের আগে মা গ্রিপ থেকেই সদগাতুল ফেতর ওয়াজিব হয় যে এটা এই ইমাম আবহানি ভাই এবং শাফির দুজনের মধ্যে যে দুইটা মত একটা হলো শুভের সাদিক ইমাম আবু হানিফার মতে শুভের সাদিক থেকে জি আর ইমাম সাফির মতে মাগরিবের পর থেকে এই বিষয়টাকে এই বিষয়টা আমি মনে করি যে এখানে আমি কোনো একটা লাভ দেখতেছি না কারণ হচ্ছে উভয়ের মর মতামত কিন্তু আপনি একটা দিক থেকে এক সেটা হচ্ছে রোজা শেষ হওয়া আপনি ইমাম শাফি রহিমাউল্লাহ বলছেন কি যে রোজা শেষ হলে ইফতার করলো শেষ হয়ে হ্যাঁ ইফতার করলো ওই এখন তো রোজা শেষ তাহলে এখন রোজা শেষ মানে এই রাত্রটাই শুরু হচ্ছে ঈদের রাত্র এবার শুভে সাদেকের সময়ও এটা ঈদের রাত্র এই হিসাবে এটা একই দিন হয় এটা একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ রমজানের পরে এখন সন্তান জন্ম হইল যে ইমাম শাফির মতে সন্তান যদি মাগরিবের আগেই জন্ম নেয় জি তাহলে তো তাকে ফিতরা দেওয়া লাগবে ফিতরা দেওয়া লাগবে 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 আর ইমাম আবু হানিফার মতে হ্যাঁ শুভে সাদিকের পূর্বে সাদিকের পূর্বে যদি কোন সন্তানের জন্ম হয় জি তার ফিতরা দেওয়া লাগবে ফিতরা দেওয়া লাগবে কিন্তু শুভে সাদিকের পরে যদি কোন সন্তানের জন্ম হয় অথবা কেউ মুসলমান হয় জি অথবা হ্যাঁ তাদের জন্য কি তাদের জন্য দেওয়া লাগবে না অর্থাৎ পরে হ্যাঁ পরে হইলে দেওয়া লাগবে পরে হইলে দেওয়া কিন্তু শুভে সাদিকের আগে কেউ মুসলমান হইল কেউ জন্মগ্রহণ করলো জি ঠিক আরো আদায় করতে আদায় করতে হবে ঠিক এই কথাটার বিপরীত কথা হচ্ছে যে শুভে সাদেকের পূর্বে যদি কেউ মারা যায় হ্যাঁ শুভে সাদেকের পূর্বে যদি কোনো মুসলমান অমুসলমান হয়ে যায় তাহলে তার সদ্গাতুল ফেতর আদায় করতে হবে না 
তাহলে এই কথাগুলো কি প্রমাণ করে যে আপনি দশ দিন আগে করে দিলেন তাহলে কি ঘটনাগুলো কেমন হবে এটা আপনি দশ দিন আগে কিভাবে বুঝবেন सर्वनिम्न अनुमोदन एक स्थल विशेष अवस्थार आलो के एक दिन आगे देवे कलोचना कर सदकतुल फितर कदर के दी पर जकतुलेतर हादिस मध्य आई हिसाब अनुरोध करब जिन्हें चिटी अभिभावक नार सम्पद पिता माता रेखे जापद दायित्व से मालदार मानुष टा दिए देखा लक्ष्य कर अर्थात যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সময় জামানায় আমরা এই সৎকাতুল ফেতর আদায় করতাম ইয়াউমাল ফেতরি ফেতরের দিন দিনে অর্থাৎ ঈদের দিন এই ফেতরের দিন আদায় করতাম কি দিয়ে সেই মাং মিং তো আম খাদ্য দিয়ে খাদ্য দিয়ে এবং সেই খাদ্যগুলো কি হইত সাহান এক সা পরিমাণ পর্যন্ত আর সেই এক সার মধ্যে কি কি খাবার থাকতো সাধারণত गम
এই সুবাতে যদি আমরা বিচার বিশ্লেষণ করি যে তাহলে আমরা হাদিস থেকে পাইলাম পাঁচটা খাবার দিয়ে এই সৎকাতুল ফেতর আদায় করা এটা হলো প্রথম কথা আর এখানে শুরুতে একটা কথা বলে তারপরে আমরা খাবারের পরিমাণ বা ওইটা পরে যাচ্ছি এখানে একটু বলি যে আল্লাহ রাসুলের জামানায় কিন্তু দিনারদের হাম ছিল দিনারদের হাম থাকা কালেও আল্লাহ রাসুল কিন্তু দিনারদের হাম দিয়ে সৎকাতুল ফেতর আদায় করেন বলে কোনো হাদিসে নেই তাহলে তিনি আদায় করেছেন পাঁচটি খাবারের মাধ্যমে খাদ্যের মাধ্যমে তাহলে এই হাদিসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের উচিত খাদ্য দিয়ে সৎকাতুল ফেতর আদায় করা এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় খাদ্য দিয়ে যদি আপনি আদায় করেন সবাই খাদ্য দিবে জি তখন গরিবের এত খাদ্যের তো প্রয়োজন নাই জি গরিবের পোশাক লাগবে জি ঈদের পোশাক লাগবে গরিবের অন্য কিছু কিনতে হবে চাল কিনতে হবে ডাল কিনতে হবে জি পেঁয়াজ কিনতে হবে তো ফিতর হলো ওয়াজিব এটা অবশ্যই আদায় করতে হবে এই জন্য আমরা মোহতারাম মৌলানার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে সর্বনিম্ন সত্তর টাকা এবং উপরে বাইশশো টাকা জি তো আমরা সবাইকে অনুরোধ করব যে নিম্ন মধ্য ও উচ্চবিত্তের মধ্যে ফিতরার ব্যবধান থাকা উচিত